அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பகுதியில் நம்ம பார்க்க போறது வெற்றிலை காம்பில் விளக்கு ஏற்றினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா நம்ம ஆன்லைன்ல நிறைய பொருள் இந்த காலகட்டத்தில் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் நிறைய பொருள் வந்து டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இருக்கு சோ நம்ம வாங்கக்கூடியது டூப்ளிகேட் ப்ராடக்டா அல்லது உண்மையான ப்ராடக்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சைட் தான் இந்த சைட் எஃப் ஐ என் டி ஃபோர் யூ டாட் இன் ஃபைண்ட் ஃபோர் யூ டாட் இன் இந்த சைட்ல உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ராடக்டா உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு இந்த சோப் இருக்குன்னா இந்த சோப் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா அந்த சைட்டு உங்களுக்கு போயிடும் இது வந்து உண்மையான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நீங்க பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து இந்த சைட்ல இல்லாத ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு உங்களுக்கு தேவைனா இவங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்திருக்காங்க இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயில் பண்ணீங்கன்னா வித் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர்ஸ் குள்ள உங்களுக்கு அவங்க மெயில் பண்ணுவாங்க ஒரிஜினல் ப்ராடக்டோட லிங்க் நீங்க அதுல இருந்து வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் உண்மையான ப்ராடக்டா வாங்கிக்கலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் வெற்றிலை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டிருப்போம் தெய்வீக தன்மைக்கு மிக முக்கியமான வெற்றியா <laughs> அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டகரன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல அவனுக்கு தடை தடங்கல்கள் வந்துட்டு இருக்கும் இவனை அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் சொல்லுவோம் அதிர்ஷ்டம் நமக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் நமக்கு வாழ்க்கையில சில கெட்ட நேரங்கள் இருந்தாலும் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு கெட்ட நேரம் அப்படின்னு வந்துட்டா நல்ல விஷயங்கள் கூட கெட்டதா நடக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனா எப்பேற்பட்ட கெட்ட நேரத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நல்ல நேரமா இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நல்ல நேரத்தை அதிகப்படுத்துறது தான் இந்த வெற்றிலை காம்பு விளக்கின் ரகசியமே இந்த வெற்றிலை காம்பு விளக்க நம்ம போது நமக்கு அனைத்துமே நன்மையா நடக்கும் இந்த வெற்றிலை காம்பு விளக்கேற்ற முறை எப்படின்னு பார்த்தலாம் முதல்ல ஆறு வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆறு வெற்றிலையோட காம்பு பகுதி கிள்ளி ஒரு விளக்குல போட்டுக்கோங்க அதுல ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் அதாவது விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க இல்ல சுத்தமான எண்ணெய் கூட ஊத்திக்கலாம் அது போல ஊற்றிட்டு விளக்க வடக்கு நோக்கி வைத்து அதை பற்ற வைக்கணும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு வெத்தலையை விரிச்சுட்டு அந்த வெத்தலைக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளக்கு வைத்து நீங்கள் அமர்ந்துக்கோங்க நீங்களும் வடக்கு நோக்கி அமரும் விளக்கோட ஒளி ஜுவாலை எரிய ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் உங்களோட மனதில் உங்களுக்கு ஆறாவின் சக்தி வரதான் நீங்கள் கற்பனை பண்ணும் விளக்கோட காரத்தன்மையும் விளக்கின் தன்மையும் ஒன்று கலந்து நமக்கு ஆறாவின் சற்றை அதிகரிக்கிறதா நீங்கள் மனதில் வேண்டிட்டு அந்த விளக்கோட ஒளி அதாவது வரக்கூடிய புகையிலேருந்து கொஞ்சம் கை வைத்து அதில் ஆறாவின் சக்தி ஏறதாகவும் அதை எடுத்து அப்படியே உங்கள் தலை ரெண்டு மேலே வைத்துட்டு அப்படியே உங்கள் தலையில் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கை வைத்துட்டே இருங்க அதன் பிறகு அந்த ஆறா சக்தி உங்கள் உடம்புல ஏறதா முழுமையாக கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அதன் பிறகு ஒரு ஐந்து நிமிடம் உட்காந்துட்டு அந்த விளக்கை அப்படியே வைத்துட்டு நீங்கள் வந்துடலாம் இது நீங்கள் உங்கள் பூஜை அறையில் கூட பண்ணலாம் பிறகு நீங்கள் காலையில் இதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சாயந்தரமா அதாவது எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பண்ணக்கூடிய நேரம் முக்கியமானது அல்ல சாயந்தரமா அந்த வெத்தலை தூக்கி நீங்கள் வெளியே வீசிடுங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாது தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது வெற்றிலை வைக்கணும் இது போல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் பண்ணிட்டு வாங்க இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்கள் இது போல் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டுங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே அதிர்ஷ்டமானதாக மாறும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய துரதிருஷ்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்து அதிர்ஷ்டமாகவே மாறும் அனுபவ ரீதியம் ஜோதிட ரீதியம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான பரிகார முறையில் இது ஒன்று இது அதிர்ஷ்டத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கிய முறை இதை வந்து எல்லாருமே பண்ணலாம் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுங்க பண்ணக்கூடிய நேரம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் தினமும் புதிய வெற்றிலை பயன்படுத்தணும் புதிய ஆறு ஆறு வெற்றிலை நீங்க பயன்படுத்தணும் பழைய வெற்றிலை வீசிடுங்க யூஸ் பண்ணின அதே எண்ணெயை திரும்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க திரியும் புதுசு போட்டுக்கோங்க அதே போல அந்த காம்பு விளக்கு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு அந்த பழைய விளக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது அந்த எண்ணெய் திரி மற்றும் அந்த காம்பு இல்லை அதே விதத்திலே வந்து திரும்ப திரும்ப பயன் மட்டும் படுத்திடாதீங்க தினமும் புதிதாக பண்ணிட்டே இருங்க தினமும் ஆறா சக்தி உங்களுக்கு அதிகரிக்கிறத மட்டும் கற்பனை பண்ணிட்டே இருங்க இருபத்தி ஒரு நாட்கள்ல உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நன்ற